விண்டோஸ் டென் மைக்ரோசாஃப்ட் எட்ஜி ப்ரௌசர் நம்ம ஏற்கனவே இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் அப்படிங்கிற ப்ரௌசர் தான் ரொம்ப காலமாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இப்போ விண்டோஸ் டெனில் உங்களுக்கு எட்ஜி ப்ரௌசர் அப்படிங்கிற ப்ரௌசரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரரில் எந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் எட்ஜி ப்ரௌசரில் அவங்க புதுசாக என்னெல்லாம் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க எட்ஜி ப்ரௌசரை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் அப்படிங்கிற இந்த ப்ரௌசரை தான் யூஸ் பண்ணோம் இந்த ப்ரௌசரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சில் கண்டுபிடிச்ச ப்ரௌசரு இந்த ப்ரௌசரை கண்டுபிடிச்ச பிறகு அவங்க இந்த ப்ரௌசரை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டே வந்தாங்க அதாவது வேர்ஷன் நம்பரை ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்படின்னு இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டே வந்தாங்க இந்த மாதிரி புது வேர்ஷனை அவங்க க்ரியேட் பண்ணும்போ ஓல்டு வேர்ஷனில் என்ன இருக்குதோ அதையும் ஆட் பண்ணி தான் புது வேர்ஷனை க்ரியேட் பண்ணாங்க இதை நாம் பேக்வேர்டு கம்பார்ட்டபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஓல்டு ப்ரௌசரில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் எல்லாம் புது ப்ரௌசரில் ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி இந்த ப்ரௌசரை எக்ஸ்ப்ளோரர் பதினொன்று அப்படின்னு லேட்டஸ்ட்டு ப்ரௌசர் வர வந்திருக்காங்க இந்த மாதிரி பேக்வேர்டு கம்பேட்டபிலிட்டியை அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறதுனால நிறையா பிரச்சனை வரும் ஒரு உதாரணத்துக்கு இந்த வேர்ஷன் மூணில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா அந்த ப்ராப்ளத்தை சரி பண்ணுறதுக்கு அவங்க பேட்சை க்ரியேட் பண்ணி அனுப்புவாங்க அந்த பேட்சை நம்ம அப்ளை பண்ணிக்குவோம் இந்த பேக்வேர்டு கம்பேட்டபிலிட்டி இருக்கிறதுனால இந்த ப்ரௌசர் உங்களுக்கு அந்தளவு ஃபாஸ்ட்டாக வேலை செய்யாது காரணம் ஓல்டு டெக்னாலஜியும் அதில் இருக்குது லேட்டஸ்ட்டு டெக்னாலஜியும் அவங்க ஆட் பண்ணிக்கிட்டே வந்தாங்க இதுவே நம்ம மொசியில் ஃபயர்ஃபாக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படி இல்லைன்னா கூகுளுடைய குரோமை யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி ப்ரௌசர்லாம் லேட்டஸ்ட்டு டெக்னாலஜியை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி ப்ரௌசரில் இந்த பேக்வேர்டு கம்பேட்டபிலிட்டியை பற்றி கவலைப்பட மாட்டாங்க இப்போ இன்டர்நெட்டு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்து அதை ஃபாஸ்ட்டாக அக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு எந்த மாதிரி ப்ரௌசர் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்த்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் இந்த ப்ரௌசர் எல்லாமே இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரரை விட உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணும் விண்டோஸ் டென் வந்த பிறகு இந்த ஓல்டு ப்ரௌசரையே இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக புதுசாக ஒரு ப்ரௌசரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் அந்த ப்ரௌசரை லேட்டஸ்ட்டு டெக்னாலஜியை பேஸ் பண்ணியிருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால அவங்க எட்ஜி ப்ரௌசரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க விண்டோஸ் டென்னில் டிஃபால்ட்டு ப்ரௌசர் இந்த எட்ஜி ப்ரௌசர் தான் இந்த ப்ரௌசருக்கும் இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் ப்ரௌசருக்கும் எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது இது புதுசாக க்ரியேட் பண்ண ப்ரௌசரு இந்த ப்ரௌசருக்குள்ளார உங்களுக்கு ரெண்டரிங் இன்ஜின் அப்படின்னு ஒரு இன்ஜின் ரன் ஆகும் ஏற்கனவே இருந்த இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரரில் மைக்ரோசாஃப்ட்டு எஸ்டிஎம்எல் டாட்டு டிஎல்எல் அப்படிங்கிற ரெண்டரிங் இன்ஜின் தான் அவங்க ரன் பண்ணாங்க இந்த ப்ரௌசர் க்ரியேட் பண்ணும்போ ஓல்டு ரெண்டரிங் இன்ஜினை யூஸ் பண்ணாமல் புதுசாக அவங்க எட்ஜி ஹெச்டிஎம்எல் டாட்டு டிஎல்எல் அப்படிங்கிற ஒரு ரெண்டரிங் இன்ஜினை க்ரியேட் பண்ணி தான் இந்த ப்ரௌசரை க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போயும் உங்களுக்கு ஓல்டு ப்ரௌசர் கொடுத்துருக்காங்க எதுக்காக இந்த ஓல்டு ப்ரௌசர் இப்போ கொடுத்துருக்காங்கன்னா கம்பெனிகளில் ஓல்டு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் நிறையா அப்ளிகேஷன் க்ரியேட் பண்ணிருப்பாங்க இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன் எல்லாம் வெப்பை பேஸ் பண்ணி வெப் பேஜில் ரன் பண்ணுற மாதிரி அவங்க க்ரியேட் பண்ணிருப்பாங்க இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்லாம் ஓல்டு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் அவங்க க்ரியேட் பண்ணதுனால லேட்டஸ்ட்டு எட்ஜி ப்ரௌசரில் இந்த அப்ளிகேஷன் எல்லாம் உங்களுக்கு கரெக்டாக ப்ரௌசரில் ஓப்பன் ஆகாது அந்த ஒரு காரணத்துக்காக ஓல்டு அப்ளிகேஷன் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ப்ரௌசரும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ப்ரௌசரில் அவங்க அப்டேட்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க ஆனால் இந்த ப்ரௌசரில் இனிமேல் அவங்க நியூ ஃபியூச்சர் எதையுமே ஆட் பண்ண மாட்டாங்க அதாவது இந்த ப்ரௌசரை இனிமேல் டெவலப் பண்ண மாட்டாங்க இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளத்தை மட்டும்தான் அவங்க சால்வ் பண்ணுவாங்க இந்த எட்ஜி ப்ரௌசரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா ஏற்கனவே இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரரில் ஆக்டிவ் எக்ஸு விஎம்எல் விபி ஸ்கிரிப்ட் எல்லாமே சப்போர்ட் பண்ணோம் ஆனால் எட்ஜி ப்ரௌசரை இதை எதையுமே சப்போர்ட் பண்ணாது இந்த ஆக்டிவ் எக்ஸுக்குள்ளார வைரஸ் வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால இந்த சப்போர்ட் எல்லாமே அவங்க ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க உங்கள் கம்பெனியில் ஓல்டு வெப்சைட் எல்லாம் நீங்கள் ரன் பண்ணிங்கன்னா அந்த வெப்சைட்டு எட்ஜி ப்ரௌசரில் உங்களுக்கு கரெக்டாக ஓப்பன் ஆகாது அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் நீங்கள் இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரரை யூஸ் பண்ணி அந்த பேஜ் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் எட்ஜி ப்ரௌசரை ஓப்பன் பண்ணி ஒரு சைட்டை ஓப்பன் பண்ணுறீங்க அந்த சைட்டு
சரியாக ஓப்பன் ஆகாத வெப் பேஜை நீங்கள் இமீடியட்டாக இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரரில் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் ப்ரௌசரில் எதையாவது சர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த அட்ரஸ் பார்லேயே கிளிக் பண்ணி நீங்கள் சர்ச் பண்ணிக்கலாம் ஒரு உதாரணத்துக்கு ஹைப்பர் வி வர்சஸ் விஎம்வர் அப்படின்னு நம்ம எதை சர்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை அட்ரஸ் பார்லேயே சர்ச் பண்ணலாம் உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டாக பிங்கு டாட் காம் அப்படிங்கிற மைக்ரோசாஃப்டுடைய சர்ச் இன்ஜின் தான் ஓப்பன் ஆகும் நாம் அதிகமாக கூகுளுடைய சர்ச் இன்ஜின் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் எட்ஜி ப்ரௌசரில் அவங்க டிஃபால்ட்டாக பிங்கு டாட் காமை தான் வச்சுருக்காங்க இந்த டிஃபால்ட்டு சர்ச் இன்ஜினை உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா மாற்றிக்கலாம் அதை மாற்றணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு செட்டிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த செட்டிங்ஸில் கீழே வந்தீங்கன்னா வியூ அட்வான்ஸ்டு செட்டிங் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சேஞ்ச் த சர்ச் இன்ஜின் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணுறோம் அவங்க டிஃபால்ட்டாக உள்ளுக்குள்ளார பிங்கு தான் வச்சுருக்காங்க இந்த இடத்துல நம்மளால் டைரெக்டாக கூகுள் டாட் காமை ஆட் பண்ண முடியாது காரணம் இங்கே ஆட் பண்ணுறதுக்கு அவங்க எந்த ஆப்ஷனுமே வைக்கலை இந்த கூகுள் டாட் காமை நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா முதல்ல கூகுளுடைய சர்ச் இன்ஜினை ஓப்பன் பண்ணணும் நம்ம கூகுள் டாட் காம் அப்படின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு அந்த சர்ச் இன்ஜினை ஓப்பன் பண்ணுறோம் இந்த சர்ச் இன்ஜினை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு திரும்பி ஒரு தடவை நம்ம அதே இடத்துக்கு போகிறோம் செட்டிங்கில் அட்வான்ஸ்டு செட்டிங்கை செலக்ட் பண்ணுறோம் இதில் சேஞ்ச் இதை சர்ச் இன்ஜினை இப்போ நம்ம செலக்ட் பண்ணோம்னா நாம் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய கூகுள் சர்ச் இன்ஜின் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல வந்துடும் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு செட் ஆஸு டிஃபால்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா இதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு புது டேபில் எதை சர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு டைப் பண்ணுறோமோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு கூகுள் டாட் காமில் ஓப்பன் ஆகும் அதாவது கூகுள் சர்ச் இன்ஜினில் ஓப்பன் ஆகும் ஆனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய டிஃபால்ட்டு பீங்கை உங்களுக்கு ரிமூவ் பண்ண முடியாது திரும்ப ஒரு தடவை நம்ம சர்ச் இன்ஜின் செட்டிங்க்கு போகிறோம் இந்த பீங்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் இருக்காது நீங்கள் கூகுள் டாட் காம யாகு டாட் காம சர்ச் இன்ஜின்லாம் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா முதல்ல அந்த சர்ச் இன்ஜினை ப்ரௌசரில் ஓப்பன் பண்ணணும் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த லொக்கேஷனில் வந்தீங்கன்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இங்கே ஆட் ஆகிருக்கும் எந்த சர்ச் இன்ஜினை டிஃபால்ட்டாக மாற்றணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த சர்ச் இன்ஜினை நீங்கள் டிஃபால்ட் சர்ச் இன்ஜினாக மாற்றிக்கலாம் வீடுகளில் கம்ப்யூட்டரை யூஸ் பண்ணுறவங்க யூடியூப்லாம் ஓப்பன் பண்ணி வீடியோஸ் பார்ப்பாங்க அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் எந்த மாதிரி டவுன்லோட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இந்த இடத்துல நம்ம யூடியூப் டாட் காம் அப்படிங்கிற சைட்டை ஓப்பன் பண்ணுறோம் இதில் நாம் ஓப்பன் பண்ண வீடியோவை டவுன்லோட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா இங்கேயே உங்களுக்கு அதை டவுன்லோட் பண்ண முடியும் டபுள்யூ அப்படிங்கிற இந்த இடத்துல இந்த டாட்டுக்கு அப்புறம் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு எஸ்எஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரிக்கியை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வேறு ஒரு சைட்டு ஓப்பன் ஆகும் சேவ் ஃப்ரம் டாட் நெட்டு அப்படிங்கிற சைட்டு ஓப்பன் ஆகிருக்குது நாம் யூடியூப்பில் ஓப்பன் பண்ண அந்த வீடியோ இன்ஃபர்மேஷன் இங்கே இருக்குது இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வீடியோவுடைய குவாலிட்டியை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் இருக்குது எந்த குவாலிட்டியில் வீடியோ வேணும் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டவுன்லோடை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைலை சேவ் பண்ணட்டா அப்படின்னு எட்ஜி ப்ரௌசர் கேட்குது நீங்கள் ஒரு ஃபைலை டவுன்லோடு பண்ண போனீங்கன்னா எட்ஜி ப்ரௌசரில் கீழே இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகி தான் கேட்கும் இந்த இடத்துல நாம் சேவை செலக்ட் பண்ணுறோம் சேவை செலக்ட் பண்ணதும் நமக்கு வீடியோ டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு அந்த வீடியோ எங்கே டவுன்லோட் ஆகிருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும்னா இந்த வியூ டவுன்லோடு அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணி அந்த ஃபோல்டரை ஓப்பன் பண்ணி அந்த வீடியோவை நம்ம பார்க்க முடியும் இதுவே நாம் ஆன்லைனில் யூடியூப் வீடியோவை டவுன்லோடு பண்ணுறதுக்கு நிறைய சைட் இருக்குது அந்த மாதிரி சைட்டை யூஸ் பண்ணியும் நம்ம வீடியோவை டவுன்லோடு பண்ணலாம் கூகுளில் ஆன்லைனு யூடியூபு டவுன்லோடர் அப்படின்னு டைப் பண்ணுறோம் இந்த டவுன்லோடரை செலக்ட் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு யூடியூபுடைய யூஆர்எல்ல காப்பி பண்ணி இந்த டவுன்லோடரில் ஃபேஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபைலை டவுன்லோடு பண்ண முடியும் கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த குவாலிட்டியில் டவுன்லோடு பண்ணணும் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு ஆடியோ மட்டும் போதும் வீடியோ தேவையில்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோவில் இருக்கக்கூடிய எம்பி த்ரீயை மட்டும் கன்வெர்ட் பண்ணியும் நீங்கள் டவுன்லோடு பண்ணலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம இங்கே டவுன்லோடை செலக்ட் பண்ணுறோம் நம்ம சேவஸை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டெஸ்
மைக்ரோசாஃப்ட் ஸ்டோர்லேயே டவுன்லோடு மேனேஜர் ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்காங்க அந்த டவுன்லோடு மேனேஜரை டவுன்லோடு பண்ணியும் நாம் சைட்லேருந்து ஃபைல்ஸ் எல்லாம் டவுன்லோடு பண்ண முடியும் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் அதை எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் தேங்க்யூ